సగానికి సరి రిజర్వేషన్లు గరిష్టంగా యాభై శాతానికి మించొద్దని ఉమ్మడి హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు ఈ విధంగా ప్రచురించింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వుల జారీ షెడ్యూల్ ప్రాంత ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కు మినాయింపు ఉంటుందని స్పష్టీకరణ తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీల రిజర్వేషన్ల కేటాయింపు గరిష్టంగా యాభై శాతానికి పెంచడానికి వీల్లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది షెడ్యూల్డ్ ప్రాంత ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వర్తింపునకు యాభై శాతం లోపు నిబంధన వర్తించదని స్పష్టం చేసింది ఈ స్థానాలకు యాభై శాతానికి మించి రక్షణ ఉండదని తెలిపింది రిజర్వేషన్ కేటాయింపు యాభై శాతానికి మించకూడదని సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును గుర్తు చేసింది ఆ తీర్పు నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీల రిజర్వేషన్ కేటాయింపు గరిష్టంగా యాభై శాతానికి మించడానికి వీల్లేదని పేర్కొంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఉమ్మడి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టీబీఎన్ రాధాకృష్ణన్ జస్టిస్ రమేష్ రంగనాథన్ తో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం ఈ మేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రతి వాదులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ ప్రమాణ పత్రాలు దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది వాజ్యాల విచారణకు స్వీకరణ తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల విషయమై బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతంతో పాటు ఎస్సీ ఎస్సీలకు కల్పించే రిజర్వేషన్ యాభై శాతానికి మించిన సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్ధమని పేర్కొంటూ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోల్ మండలం పోసానిపేటకు చెందిన పి స్వప్నారెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనలు రిజర్వేషన్ల మార్గదర్శకాలకు జూన్ ఇరవై ఒకటిన జారీ చేసిన జీవో మూడు వందల తొంభై ఆరు అమలు నిలుపుదల చేయాలని అభ్యర్థించారు మరోవైపు రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని పలు సెక్షన్లను సవాలు చేస్తూ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా గన్యాగుల గ్రామానికి చెందిన ఏ గోపాల్ రెడ్డి మరో వాజ్యాన్ని దాఖలు చేశారు ఉమ్మడి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టీబీఎన్ రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సోమవారం ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపింది పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది వేదుల శ్రీనివాస్ వాదనను వినిపిస్తూ రిజర్వేషన్ల కేటాయింపు యాభై శాతానికి మిజడం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పునకు విరుద్ధమన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఏజీపీ సంజీవ్ కుమార్ వాదనలు వినిపిస్తూ బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం ఎస్సీలకు ఇరవై శాతం ఎస్టీలకు ఏడు శాతం మొత్తం అరవై ఒక్క శాతంగా రిజర్వేషన్ కల్పిస్తున్నామన్నారు రాష్ట్రంలో బీసీల జనాభా యాభై రెండు శాతంగా ఉందన్నారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వ్యవహారంపై దాఖలైన వాజ్యాల్లో హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి మొదట బీసీ జనాభా సంఖ్యను లెక్కించాలని ఆ తర్వాతే రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు బీసీ జనాభా లెక్కింపు తదితర ప్రక్రియ పూర్తి కాకుండా ఎన్నికలు ప్రకటన ఇవ్వరాదన్నారని సింగిల్ జడ్జి బీసీలో ఏబీసీడీల రిజర్వేషన్ అంశం జోలికి వెళ్లలేదన్నారు సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో బీసీ జనాభా సంఖ్య లెక్కించాల్సి ఉందన్నారు ఆ వాదనలపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ బీసీలకు ముప్పై శాతం రిజర్వేషన్ నిర్ధారించడానికి కారణాలేమని ఏజీపీని ప్రశ్నించింది అందుకు ఆయన బదిలిస్తూ గతంలో న్యాయస్థానాల ఆదేశాలు సర్కారు వద్ద ఉన్న కొంత సమాచారాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు నిర్ధారించమన్నారు ఆ వాదనలపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ బీసీ జనాభా సంఖ్యను లెక్కించినా లెక్కించకపోయినా అంతిమంగా ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల విషయంలో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించకూడదని తేల్చి చెప్పింది బీసీలో ఏబీసీడీఈగా రిజర్వేషన్ కల్పించే అంశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన అంశమని పేర్కొంది యాభై శాతానికి మించి రిజర్వేషన్ కల్పించడం సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పును ఉల్లంఘించడమేనని తేల్చి చెప్పింది